அன்பு சொந்தங்களே சகோதர சகோதரிகளே சில குழந்தைங்க சொல்லியிருந்தாங்க நோயற்று ஆரோக்கியமாக வாழ்த்து சில குறிப்புகளை சொல்லுங்க எளிமையாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கணும் நாங்கள் காசு கொடுத்து செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் உங்கள் கை கால்களை வைத்து உடலை வைத்து நீங்கள் செய்வதை இதை செய்ய ஒரு காற்று இந்த காற்றை கொண்டு உங்களுக்குள்ளே செல்லக்கூடிய காற்றை கொண்டு நீங்கள் செய்யும் சில பயிற்சிகளே உங்களை ஆரோக்கியமாக வாழ வைக்கும் உணவு அடுத்தபடியா காலையில் எழுந்ததுமே காலை கடனை முடித்து விட்டு ஒழுங்கா நான் சொல்லி இப்போ முதலையே நல்ல ஹெர்பல் பல் பொடி கொண்டு பல் பொடி வளர்க்கு பல் வளர்க்குங்க கண்களை பச்சை தண்ணீரில் குப்பி கொண்டு கழுவுங்க மூக்க சுத்தம் செய்யுங்க இனிமா கப்பு கொடுத்து உடல் குடலை கழுவுங்க இதெல்லாம் ரெகுலராக செய்யுங்க நோயே வராது பிறகு அடுத்தபடியாக காலையில் எழுந்த உடைய இதை முடித்த உடனே குளித்த பிறகு சீரகமும் சிறிது சிட்டிகை சே மிளகும் சேர்ந்து சீரகம் ஒரு சிட்டுதி ஒரு சிட்டுகை மிளகு போட்டு கொதிக்க வைத்த தண்ணீரை ஒரு பெரிய டம்ளர் இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் காலையில் வெறும் வயிற்றில் லேசான சூடோடு குடிங்க ஸோ அதனால் அந்த தண்ணியே ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு எம்எல் தண்ணியே சற்று கொதிக்க வைத்து அந்த கொதிக்கும் நீரிலே சிறிது சிட்டிகை மிளகு சிட்டிகை சீரகத்தூள் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுங்க லேசான சூடு அதிக சூடு வேண்டாம் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மலம் சுத்தமாக போடும் உடல் உடலுக்கு அத்தனை அழுக்குகளையும் வெளியேற்றிவிடும் உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக போய்டும் ஃபஸ்ட்டு இதை செய்யுங்க போதும் பிறகு அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸசைஸ் எதனா பண்ணுங்க பரவாயில்ல தெரியலையா ஒன்றுமே தெரியலையா எயிட் வாக் பண்ணுங்கள் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் எயிட் வாக் எட்டு போட்டு நடங்க ஒரு இருபது அடி ரூமில் இல்லை பதினஞ்சு அடி அறையில் பத்துக்கு பத்து அளவு உள்ள பெரிய எட்டு போ எந்த அளவுக்கு பெருசாக எட்டு போடுமா போட்டு அதுக்குள்ளே நடக்க ஆரம்பிங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நடந்தால் போதும் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பிறகு ஒரு பத்து தோப்பு காரணம் போடுங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் குளிப்பதற்கு முன்பாக வாய் விட்டு சிரிங்க அறைக்குள்ளே வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் பிறகு நாடி சுத்தி என்று சொல்லக்கூடிய காற்றை இழுத்தல் ரேஷகம் காற்றை நிறுத்துதல் கும்பகம் காற்றை வெளிவிடுதல் பூரணமாக விடுதல் பூரணம் இதை ரேஷகம் கும்பகம் பூரணம் என்று இந்த மூக்கு ஒரு மூக்கு வலது பக்கமாக இழுத்து நிறுத்தி இடது பக்கமாக விட்டு காற்றை வெளியேற்றி மீண்டும் இடது பக்கமாக காற்றை இழுத்து நிறுத்தி பும் கும்பகம் பிறகு வலது பக்கமாக காற்றை வெளியிடுதல் இப்படி மாற்றி மாற்றி ஒரு ஐந்து தடவை செய்யுங்க போதும் அதற்கு பிறகு ஒட்டியான வயிற்றை உள்புறமாக இழுத்து இழுத்து வெளியே விடுறது ஒரு அஞ்சு தடவை செய்யுங்க உடம்பு ஆரோக்கியமாகிடும் இதுக்கெல்லாம் ஆசான் வேணும் அவசியம் கிடையாது நான் எளிமையாக சொல்லிக் கொடுத்துப்பேன் இதை இங்கே பண்ணிக்கோங்க வயிற்றை உள்பக்கமாக இழுத்த இழுத்து வெளியே விடுறது காற்றை வெளிவிடுதல் திரும்ப உட்கொள்ளுதல் அது வயிற்ற சம்மந்தப்பட்ட வயிற்ற மேலே உள்ள இருக்கிறது வெளியே விடுறது இதை ஒரு அஞ்சு தடவை செய்யுங்க இதுக்கு பேர் ஒட்டியானான் பேர் உடம்பு ஆரோக்கியமாக ஆகிடும் இந்த மலம் போகக்கூடிய ஆசனம் வாய் பகுதியை மேல் முகமாக இழுத்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் நிறுத்திக்கங்க விட்டுருங்க உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் நிறுத்திக்கு இழுத்து விட்டுருங்க இதை ஒரு அஞ்சு தடவை செய்யுங்க போதுமானது அவ்வளோதான் ரெகுலராக இதை செஞ்சிங்கன்னாவே போதும் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்புறம் ஆயில் புல்லிங் வாய்க்குள்ளே நல்லெண்ணெய் ஒரு பத்து எம்எல் போட்டு கொப்பிடிச்சு வெளியே துப்புறது புற்றுநோயே சரியாயிடும் பல் ஈர் சுத்தமாகும் பல் ஈருக்குள்ளுடைய நோய்கள்லாம் வெளியே வந்துடும் அப்படி இப்படி ஒரு மகத்தவனாக வெளியே இந்த ஆயில் புல்லிங் பண்ணும் அதுக்கு இதுவே உங்களுக்கு போதுமான எக்ஸசைஸ் ஆயில் புல்லிங் எயிட் வாக் லாஃபிங் தெரபி வாய் விட்டு சிரித்தல் தோப்பு கரணம் கபாலபதி நாடி சுற்றி ஒட்டியான மூலபந்தம் அதுக்கப்புறம் காலையில் எழுந்துமே சொன்னேன் வெந்நீர் குடித்தல் லேசான வெந்நீர் மிளகு சீரகம் சேர்த்த கொதிக்க வைத்த ஆற வைத்த வெந்நீர் போதும் டாய்லெட்டும் அளவும் சுத்தமாக போகும் உடம்பு ஃபுல்லாக சுத்தமாகிடும் இதை யாரெல்லாம் எளிமையாக தினசரி செய்கிறார்கள் அவருக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் கடைசியாக படுக்கும்போது இரவு இரவில் படுக்கும்போது நீட்டாக படுத்துக்கிட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக போட்டுக்கிட்டு படுத்துட்டு உடம்ப என்னுடைய கணுக்கால் இரண்டும் ஆரோக்கியமாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கிறது முட்டி பகுதி இரண்டும் உறுதியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறது தொடை பகுதி இரண்டும் ஆரோக்கிய ஆரோக்கியமாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கிறது வயிறு பகுதி இடுப்பு பகுதி ஆரோக்கியமாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கிறது வயிறு பகுதி இப்படி மார்பு பகுதி கழுத்து பகுதி கைகள் இரண்டும் தோள்கள் இரண்டும் கழுத்து பகுதி தலைப்பகுதி சொல்லிட்டு அப்புறம் உடல் முழுதும் ஆரோக்கியமாகவும் உறுதியாக இருக்கிறது உடலுக்குள்ள அத்தனை உறுப்புகளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது இறைவா உனக்கு நன்றி இறைவனர்களால் நான் நிலமா நலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இறைவா உனக்கு நன்றி சொல்லி முடிங்க ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தகி அமைதி 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 நான் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் எனக்கு நல்ல தூக்கம் வருது நான் தூங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்கிடுங்க காலையில் மீண்டும் எழுந்ததுமே இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கு அடுத்தபடியாக நான் சொன்ன மேற்கூறிய வகை இதைகளை தினசரி பண்ணுங்கள் ஏன் நோய் வருது நோ
இந்த உண்ணும் உணவையும் நீங்கள் சரி செய்து கொண்டே உடல் உண்ணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நோயற்றும் வாழலாம் எல்லோரும் நலமுற்று வாழ்வதே நலமுடன் வாழ்வதே அடியனுடைய விருப்பம் மதம் வேறு மதம் இனம் மொழி நம்மை பிரித்து கொண்டிருக்கிறது நாம் எல்லோரும் மனித இனம் அதை மட்டும் நினைத்தால் போதும் மொழிதான் நம்மளை பிரித்து கொண்டிருக்கிறது இனம் தான் நம்மளை பிரிக்கிறது ஜாதி என்ற பெயரிலே பிரிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இவற்றையெல்லாம் தூக்கி தூர எடிங்க நாம் மனிதன் என்ற அக்கறையோடு ஒருவருக்கு ஒரு உதவி செய்து வாழுங்கள் உலகமே ஒரு காலம் நம்மை திரும்பி பார்க்கும் வாழ்த்துக்கள் நலமுடனும் வளமுடனும் வாழ வாழ்த்துக்கிறேன் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்லும் வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் வாழ்த்துக்கள்